Desde la última semana, el Canal de Panamá atiende el tránsito de 35 buques al día, una decena de ellos por la ampliación operativa que se dio a mediados de 2016, dejando atrás la crisis que afectó a esta vía, que es la única de agua dulce en el mundo, por la sequía que le obligó a restringir el paso de naves por un año. En condiciones normales por el canal que une el Atlántico con el Pacífico, transitan de 35 a 36 buques diarios. Sin embargo, tras la sequía estacional de 2023 que se potenció por el fenómeno del Niño, se obligó a reducir el tránsito de naves a 32 a partir del 30 de julio del año pasado y aplicar nuevas restricciones en el transcurso de los meses. Este año y este año siguiente es posible que vamos a tener unos buenos aportes en lluvia, pues no tendremos esas eh, limitaciones, eh, sin, embargo, sin embargo, tenemos que estar claro que esta situación recién pasada la vamos a volver nuevamente a enfrentar y queremos estar preparados, eh, no solo el canal, sino también ese mensaje que llegue a nuestros clientes. Así lo expresó Jorge Piti, supervisor general de las esclusas de Cococlí, que además de dar un parte de tranquilidad, señaló que han logrado establecer procedimientos para satisfacer las necesidades de sus usuarios. En principio, se habló de que las restricciones del tránsito tendrían un impacto de cerca de 800 millones de dólares por concepto de los ingresos por peajes en las arcas de la vía, una caída que se vería parcialmente compensada por la recaudación de otros servicios.